Good afternoon, children. Hope you are all fine. You are all fine. Yes, I am also fine. Okay. In the last class, we had done a tiger in the zoo. It was clearly understood by you people. Sure. Shall I proceed to the next one? How to tell wild animals? Uh, that poem is at page number 43. Okay. Look into the text. How to tell wild animals? This is written by Carolyn Wells. She's an American poet. Uh, she was born in uh, New Jersey, America, on 18 June 1862. And she's known for her children's stories, mystery novels. Mystery novels means novels containing secrets, some kind of, uh, um, what we say, some kind of mysteries. And then uh, some humorous poems. Humorous poems, you know, what is that one? Poems that raises your laughter. And our, our, this one, How to Tell Wild Animals is also a humorous poem. That's written there. Now come, come, look, look into the text. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Or read it aloud keeping to a strong and regular rhythm. <clears throat> if ever you should go by chance to jungles in the east, and if they should to you advance a large and twenty beast, if he roars at you as you are dying, you will know it as the Asian lion. Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger, tiger to discern. If strolling forth a beast you view whose hide with sports is peppered, as soon as he has slept on you, you will know it is a leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess I will give you just one more caress. Though to distinguish beasts of prey, a novice might non plus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles the true chameleon is small a lizard sort of thing he hasn't any ears at all and not a single wing if there is nothing on it on the tree it's a chameleon, you see, written by Carolyn Wells. She's telling us the method, the techniques to identify wild animals. She's telling us in a very amusing way how to identify, how to Recognize, Paichan kaise karoge? Jangali janvarongo paichan hoge kaise? And it's the most amusing way, but it's a very dangerous way. Let's see. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell. Batao, identify karo, batao. Kon si janvar hai? Wild animals. Exclamation mark is there. That means something very dangerous. Read it aloud. कविताओं को जोर से पढ़ना होगा, keeping to a strong and regular rhythm, क्योंकि कुछ शब्दों को काट पोट के उच्चारण करोगे तभी राइम बनेगा, ले बनेगा, that's why. Let us see. If ever you should go by chance, she is saying that if ever by chance, if you go to the jungles in the east, 
in the eastern countries if you go to the eastern countries to identify wild animals then what will happen and if there yes there by chance you come to meet and if there should to you advance that means some animal is advancing to you some animal is coming to you you are face to face with some animal and that animal is large than 20 20 you know yesterday i told you 20 animal means that's a brownish colored animal a large than 20 beast beast means a jungle animal jungle animal if he roars at you as you are dying that jungle animal kya hai is roaring at you aapke upar daad raha hai and at the same time you are dying aap mar raha hai wo janwar aapko chhodega nahi daadta daadte shayad aapke upar attack bol diya and he is he is attacking on you and you are dying marne se pehle kaam karo pehchan lo kya you will know it's the asian lion फर्स्ट एनिमल पहचान लिया मर तो गया लेकिन फिर भी पहचान तो लिया दैट्स वाई इट्स अमरस पॉम एंड एट द सेम डेम इट इज वेरी डेंजर शी इज मेकिंग द पोएम वेरी इंटरेस्टिंग अम्यूसिंग बाई यूसिंग सच अम्यूसिंग पॉइंट्स दैट मीन्स शी इज गिविंग यू द पॉइंट्स हाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफ्रेंशिएट द अटैक ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम वन टू अनदर Okay, so that's why if you go to the eastern countries in search of wild animals, and if you come across, if you meet, if if you come face to face with a twenty and large beast, if he roars and attacks you, even though you are dying, please try to identify that it is an Asian lion. Got it? Yes. So, if you go by chance to the jungles of the countries lying in the east, you will see a grand and majestic wild beast. If it is large and terrible animal with a yellowish skin, and if it roars while coming towards you, make sure that this is a Asiatic lion. But uh, while dying only, you will come to know. Got it? Next one. Or if sometime. When roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So you 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 will discern. You will identify the Bengal tiger. How? If sometime when roaming round, when you are moving around in search of wild animals, why you are searching? Why you are going for in going in search of wild animals? Do no, yes for identifying, for learning, for trying to study about the animals. Then what will happen? A noble wild beast greets you. That's a very noble, yeah, majestic wild beast greets you. Greets you, mani meets you. Salam karte apko. Yes, hi karte hai. Then what will happen? With the black stripes on a yellow ground. Pichle lesson me to see kaha. That's a tigers. ब्लैक स्ट्राइप्स है उसकी हाई एड उसकी जो चमड़े में जिस येलो ग्राउंड में ब्लैक स्ट्राइप्स है उसका हाइट है उसका जो खाल है दैट इज येलोइश एंड इट हैज गॉट ब्लैक स्ट्राइप्स सो विद ब्लैक स्ट्राइप्स ओन येलो ग्राउंड जस्ट नॉट ईसी फी इट्स यू आया ग्रीटिंग किया उसके बाद क्या हुआ इतना सुंदर शानदार जीवी शानदार जानवर आपको खा रहा है then the symbol rule kuch nahi doubt ki zarurat hi nahi on doubtful ko nahi nahi shak mat kariye shak mat kariye the symbol rule may help you learn the bengal tiger to discern turand aap samajhdar ho jaiye what is that ye symbol rule apply kariye itna sara hai noble beast hai yellow ground mein black stripes hai wo aate hi aapko kuch puche bina aapko kha raha hai yes identify It's a Bengal tiger. Got it? बहुत अच्छी तरीका है ना इतनी बढ़िया तरीका किसी जानवर को पहचानने का 
इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ चलो आगे आप बढ़ रहे हैं क्या हुआ स्ट्रोलिंग फोर्थ घूमते घूमते अ बीस्ट यू व्यू हु साइड विद स्पोर्ट्स पपोर दूसरे एक जानवर घूमते घूमते स्ट्रोलिंग करते करते क्या हुआ ए बीस्ट यू व्यू यू सी ए बीस्ट एन एनिमल हुस हाइड हाइड माने शरीर विद स्पोर्ट्स इज पेपोर्ड जैसे कि काली मिर्च लगाए हो शरीर में काली मिर्च लगाए स्पोर्ट्स पेपर जैसे पेपर जैसा स्पोर्ट्स माने राउंड 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 स्पोर्ट्स है और इज दैट यू नो दैट से लेपर्ड ओ नो एसोना सी हैज स्लेप्ट ऑन यू चिंता मत करिए आते वो क्या करेगा इट विल लीप ऑन यू आपके ऊपर कूद पड़ेगी इट विल जंप ऑन यू एसोना सी हैज स्लेप्ट ऑन यू एक्चुअली द स्पेलिंग इज रॉन्ग एल ई ए पी टी ओके एल ई पी टी कोई वर्ड ही नहीं एंड दिस इज अमरस पॉम एंड द पोइट हैज गोट द पोइटिक लाइसेंस कवि उसको मजाक के लिए स्पेलिंग जो है राइमिंग वर्ड्स उल्टा सुल्टा कर सकते हैं दैट्स अ पोइटिक लाइसेंस हम नहीं कर सकते बट इन द पेपर यू हैव टू राइट एल ई ए पी टी एसोनास यू हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लपर्ड ओके यू गॉट ए द आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है आते ही कूद लिया शरीर में क्या है स्पॉट्स है पप्पर जैसा ओके इट विल डू नो गुड टू रोड विद पे आप चिल्लाते रहो आप रोते रहो आपके ऊपर कूदेगा तो आप तो यू विल रोर विद पेन यू विल क्राई लाउडली फॉर समी सेल्प इन पेन ही विल लो लप पान लप अगेन कुछ नहीं कुछ कुछ होगा ही नहीं ही विल लप पान लप अगेन ही विल ली पान ली पगेन लप पान लप अगेन मजाक के लिए बनाया गया एक्चुअली लप वर्ड नहीं That is sleep. He will only leap and leap again on you. That means he won't spare you. If he spots you, definitely he will eat you. So in that case, the animal with a hide and a peppered spot. Okay, and if he, the moment he sees you, he leaps on you. Make it sure that's a leopard. You got three animals. Yes. First you go. the asian lion then you got the bengal tiger then you got the leopard now come back come to the next page if when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard be sure it's a bear 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 nahi hai ye bear hai bear to jo bottle mein peete that's bear teddy bear teddy bear we call it a bear bear you know bhalu ha na samne hai so it's a bear बेर क्या करते हैं बेर कैसे मारते हैं आपको पता है हगिंग हगिंग माने आपको गले लगाकर इतनी जोरों से हग करते हैं बस वैसे मारते हैं सो so, जो भी जानवर जानवर आपके पास आएगा आपको प्यार से हग करेगा गले लगाएगा लेकिन उस गले लगाने के बाद आप बचेंगे नहीं सो देन यू आइडेंटिफाई इट्स अ बेर नाउ लेट सी इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड यूर वोट याड आप अपने आंगन में से घूम रहे हो जंगल के सामने कही है यू मीट ए क्रीचर देयर देयर यू मीट ए क्रीचर हु हक्स यू वेरी वेरी हैड जो आपको बहुत जोर से गले लगाएगा बी श्योर इट इज ए बेयर बेस हक यू इफ यू हैव एनी डाउट्स फिर भी आपको डाउट है ये जानवर बेयर है या नहीं आई गर्स ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स आपसे और प्यार करेंगे कैसे हग करेंगे एक बार में नहीं मरा तो और फिर मार आपको गले लगाएंगे इसके बाद बचेंगे कुछ नहीं आइडेंटिफाई हो गया दैट्स ए पेयर सो इट्स अ फनी वे एज एंड इट फनी एंड वेरी डेंजरस नाउ दो टू डिस्टिंग बीस ऑफ प्रे आई नावस माइट नॉन प्लस A novice is a, novice is a an in, inexperienced person, a beginner, a newcomer. जैसे कि किसी newcomer को नए व्यक्ति को आप दो जानवर की डिफरेंस बताना चाहोगे पहचान नहीं पा रहे कौन कौन सा क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल एंड है ना देर आर टू एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विच वन इज वॉट इन दैट केस इफ यू आर ए Navas, Navas is a. I told you, beginner, a newcomer. 
मैंने एक्सपीरियंस पॉस ऐसा है तो क्या करना चाहिए हाउ टू डिस्टिंग्विश हाउ टू आइडेंटिफाई इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा सी द क्रोकोडाइल सो यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइना से क्रोकोडाइल्स में इस तरह डिफरेंस पता करो कैसे हाइनास का मित मेरी स्माइल्स यू नो हाइनास इट्स अ वियर्ड स्माइल हाइनास हमेशा दांत फाड़ के रहता है एंड दे आर ईवल क्रीचर्स है ना वो सबसे गंदे क्रीचर्स कहते हैं सो हाइनास दे कम विथ मेरी स्माइल्स दांत फाड़ते हुए आएगा तो हाइना है रोते हुए आएगा तो वो क्रोकोडाइल है क्रोकोडाइल का आपको पता होता है ना क्रोकोडाइल के आंसू बिल्कुल जो है धोखेबाज है ना तो दैट मीन्स क्रोकोडाइल्स एंड हाइनास वन विल किल यू विथ स्माइलिंग फेस द अदर विल किल यू विथ टूर्स इन देर आइस दैट मीन्स एक रोते हुए मारेगा एक आपको हंसते हंसाते हुए मारेगा बट बोथ एनिमल्स आर डेंजरस सो ए नोविस ए बिगिनर ए न्यू कॉमर ही मे बी नोट ही मे नोट बी एबल टू आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू एनिमल्स एंड दिस इज अ बेस्ट मेथड द क्रोकोडाइल्स कम्स एंड किल यू विथ ट्यूर्स इन देर आइस हाइनास विल कम एंड किल यू विथ a smiling face so it's written though to distinguish bees of prey a novice might non plus non plus money non plus is given here actually that is non plus the ed the last glossary ke last mein aao actually should be b non plus ana chahiye tha that is usually used in the passive form only passive mein aapko pata b ka फॉर्म तो होनी चाहिए बी नॉन प्लस डालना चाहिए यूशली ओनली इन द पासिव बी पजल्ड बी कन्फ्यूज बी सरप्राइज दैट इज इट्स मीनिंग सो कोई न्यू नया वाला बंदा नॉन प्लस हो जाता है कन्फ्यूज हो जाता है ही बिकम्स वेरी कन्फ्यूज सो इट इज यूज इन द पासिव फॉर्म बट हियर द पॉइट इज यूजिंग इन दैट वे टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड वेरी ह्यूमरस फनी पॉइम मैंने आई टोल्ड यू the poet has got a poetic license that's why she is making slight changes but when we write an examination we have to write a non plus b non plus a novice a, an inexperienced person become totally confused so in order to avoid the confusion the poetess is telling us how to identify yes those who come with the merry smiles they are hyenas those who come with the yes tears if they are weeping they are crocodile so this way you identify the two chameleon is small what is chameleon you know girgit hai na girgit rang badal roop badalta hai na kalli to maine kaha tha kam camouflage yes i told you camouflage and some animals change the color as per the surrounding just to escape from the enemies yes you know that so the two chameleon is small girgit bahut chota hota hai a lizard sort of thing dekhne mein kaisa lagta hai just like a lizard he has an any ears at all kaan ki jagah par kuch hai hi nahi and not a single wing ek bhi wing nahi wing pankh nahi yes if there is nothing on the tree aapne abhi dekha tha the chameleon was say there एक दर्शन में आपको दिखाई दिया नेक्स्ट टाइम वो गायब हो गया एक्चुअली गायब तो नहीं हो गया फिर क्या हुआ यस yes, उसने उस रंग से रंग मिला लिया रंग चेंज कर लिया क्या मैं फ्लैश हो गया ही हैज चेंज द हिस कलर एंड ही हैज अडेप्ट टू दैट सराउंडिंग सो इट्स नॉट इजिली विजिबल था सो इफ ई देर इज नथिंग ऑन द ट्री देखते देखते वहां कुछ नहीं दिखाई दिया तो इट्स अ कमेलियन यू सी you know then the chameleon that means to identify the chameleon you have to look very hardly otherwise you won't be able to see the chameleon because it changes its uh, color as per the surround look at the last stanza again the true chameleon is small a lizard sort of thing lizard jaise hai lizard mane you know the lizard yes he hasn't any ears at all and not a single wing if there is nothing on the tree it's a chameleon you see written by 
Caroline Wells. I'm going to read the poem once again. Please look. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and twenty beast, if he roars at you as you are dying, you will know it's Asian lion. Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, the simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth, a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it's a leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. If when you are walking round your yard, you meet a creature there, who hugs you very, very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess, he will give you just one more caress. Though to distinguish beasts of prey, a nervous might none plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's a chameleon you see. Written by Carolyn Wells. Come to the glossary. Ground is background. Background means sharir. Janmarka sharir. Discern means make out, identify. Hide is the animal skill. Menakala kal. Peppered here, covered with the spots. Pepper they say covering. Keras. Mani. Loving touch. Pyar kariga. Novice is someone new to a job. Jo inexperienced person se. Jo hum application mein logo likhte hai na fresher. Hum poos se na application mein. Aapko kitani saal ki experience se. Logo likhe re de te fresher. Aise koi word nahi hai nahi. You can write novice. You are a novice. Novice mani uh, an inexperienced person who is just a beginner. Okay. Then be non plus, be non plussed. That means puzzled, confused, and surprised. Got it? So we'll discuss the exercise by tomorrow. Sure, got it? It's a very simple poem, very humorous poem. Okay, thank you. Have a nice day.